இப்ப அதோட கண்டினியூவேஷனா பார்ட் டூ வீடியோஸ்ல அவர் என்னென்ன ஷபா ஃபவுண்ட் பண்ணாரு அந்த ஷபால என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபியூச்சர்ல அந்த ஷபால ஏன் ஸ்பிளிட் ஏற்பட்டுச்சு இதெல்லாம் இங்க பார்க்கலாம் ஆத்மியா ஷபா வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதாவது ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஃபவுண்டட் ஆத்மியா ஷபா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன் கல்கட்டா இந்த ஷபா எதுக்காக ஓப்பன் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கிரியேட் டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அபவுட் மோனோதீசம் ஆன்டி ஐடோலேட்ரி கேஸ்டிசம் சைல்ட் மேரேஜ் அண்ட் சோசியல் ஈவல்ஸ் மோனோதீசம் அதாவது ஒரு கடவுள் வழிபாடு பண்ணுங்க உருவ வழிபாடு பண்ணாதீங்க சைல்ட் மேரேஜ்க்கு அகேன்ஸ்டா கேஸ்டிசம்க்கு அகேன்ஸ்டா நிறைய சோசியல் ஈவல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இந்த ஷபா குரல் கொடுத்துச்சு இந்த ஆத்மியா ஷபா தான் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பிரம்ம சமாஜா மாறுது பிரம்ம சமாஜா மாறுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு இருந்த பேரு பிரம்ம சபா ஓகேங்களா பிரம்ம சபா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் சீ ஃபெய்ம் வாஸ் த வர்ஷிப் ஆஃப் எட்டர்னல் காட் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இட் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் ப்ரீ ஸ்டூட் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் பூஜா புனஸ்காரம் இதுக்கெல்லாம் அகேன்ஸ்டா இந்த ஷபா இருந்திருக்கு இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்டெலக்சுவல் ரிஃபார்ம் மூவ்மெண்ட் இன் மாடர்ன் இந்தியா அண்ட் இட் லெட் டு த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரேஷனலிசம் அண்ட் என்லைட்டன்மெண்ட் இன் இந்தியா விச் இன்டைரக்ட்லி கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த நேஷனலிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் அதே மாதிரி இந்த சபாவோட ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னா தேபேந்திரநாத் தாகூர் கேஷப் சந்திரசென் சிவ்நாத் சாஸ்திரி ரவீந்திரநாத் தாகூர் இவங்க எல்லாம் இந்த சபாவோட ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் இந்த பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்றது சமூக மற்றும் சமய சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுல சமூக சீர்திருத்தங்கள் என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்ல டிசம்பர் ஃபோர் பெங்கால் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் அபாலிஷன் ஆஃப் சத்தி அதே செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பெங்கால் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மூலியமா அபாலிஷன் ஆஃப் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் ஸோ இதெல்லாம் பிரம்ம சமாஜியத்தின் சமூக பணிகள் இது தவிர்த்து என்னென்னலாம் அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பெண் சிசு கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பலதார மனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் தான் ஒரு ஆண் பல பெண்களை திருமணம் செஞ்சு செய்யக்கூடிய வழக்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க விதவை மறுமணம் பத்தி பேசியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு மனைவியை இழந்த கணவன் எத்தனை தடவை வேணா திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கிறது மாதிரி கணவனை இழந்த மனைவி மறுமணம் செஞ்சுக்கிறது எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதெல்லாம் சமூக பணிகள் சமய பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னா சில புக்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் ஒருவனே தேவன் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க கடவுளை கை இரு கைகளால் மட்டுமின்றி இதயத்தாலும் வழிபட வேண்டும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சமய விஷயங்கள்ல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி ஒரு சில விஷயம் இம்போஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க குறிப்பா ஹிந்துஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீங்க உங்க மதத்துல எந்த மாற்றமும் கொண்டு வராதீங்க அதே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தப்பு இல்ல ஆனா வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன்ல சொல்லப்படக்கூடிய சில கருத்துக்களை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஹிந்துஸ் ஹிந்து ரிலீஜியனுக்கு சொல்லியிருப்பாரு இந்த இடத்துல ராஜா ராம் மோகன் ராயின் பிரம்ம சமாஜியத்தின் செயல்பாடுகள் இதுல ராஜா ராம் மோகன் ராய்க்கு பின் பிரம்ம சமாஜம் பெரும் பிரம்ம சமாஜம் சமூகத்திற்கு பெரும் தொண்டாற்றியது விதவை திருமணத்தை விரிவுபடுத்த தீவிர இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார் ஈஸ்வர் சந்தர் வித்யாசாகர் பல லட்சக்கணக்கான விதவைகள் மறுமணத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார் அதன் பயனாக எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க கேசவ் சந்திரசன் என்பவர் முயற்சியால் எயிட்டீன் செவன்டி டூ சிறப்பு திருமண சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க அதாவது சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எந்த புக்லயும் இந்த விஷயம் இருக்காது இந்த எயிட்டீன் செவன்டி டூல சிறப்பு திருமண சட்டம் யார் கொண்டு வந்திருப்பா கேசவ் சந்திரசன் கொண்டு வந்திருப்பான்ற விஷயம் இருக்காது ஸோ அது கொஸ்டின் ரிலேட்டடா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இச்சட்டம் குழந்தை மனம் பலதார மனம் ஆகியவை தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்றது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னில் பரோடா அரசு குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தது திரும்ப நைன்டீன் தேர்ட்டில நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சாரதா ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுபடி திருமண வயத பத்துல இருந்து பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலா உயர்த்தி இருப்பாங்க பண்டித கார்வே அப்படின்றவரால பூனால விதவை பெண்களுக்கென இல்லத்தை நிறுவினார் யாருனா பண்டித கார்வே அப்படின்றவரு பூனால விதவை பெண்களுக்கான இல்லத்தை நிறுவினார் பெண்களின் உரிமையை பாதுகாக்க படிப்படையாக பல சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன 
இதில் இருக்கிறது எல்லாமே கொஷின் பார்ட்ஸ் தான் ஸோ அந்த யார் அண்ட் யார் கொண்டு வந்தாங்கன்றத பார்த்துக்கலாம் இப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பிரம்ம சமாஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பிரம்ம சமாஜ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல தான் ஃபார்ம் ஆகி சில வருஷத்துல ராஜாராம் மோகன் ராய் இறந்துடுறாரு அந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா பார்ட் ஒன்ல சொன்ன கதை அக்பரோட பென்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு இங்கிலாந்து போய் அங்க சில சுற்றுச்சூழல் காரணமா உடல் நலக்குறைவால இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சபாவை கம்ப்ளீட்டா டேக் கேர் பண்றது யாரு அப்படின்னா தேபேந்திரநாத் தாகூர் இந்த தேபேந்திரநாத் தாகூர் யாரு யாரு அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அப்பா தேபேந்திரநாத் தாகூர் நாலு பிரின்சிபல் சொல்லியிருப்பாரு அந்த நாலு பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு அவர் என்னன்னா எல்லாரும் ஒரே கடவுள் கான்செப்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த கடவுள் தான் சுப்ரீம் பீயிங் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்ல சொல்லியிருப்பாரு இந்த சபாக்கு எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல கேசப் சந்திரசன் வர்றாரு அவரும் இந்த சபால ஜாயின் பண்றாரு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு சடனா கேசப் சந்திரசனுக்கும் தேபேந்திரநாத் தாகூருக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு வருது என்ன அப்படின்னா தேவேந்திரநாத் தாகூர் என்ன சொல்லுவாருன்னா பிரம்மசபா பெங்கால்ல மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவாரு ஆனா இவர் கேசப் சந்திரசன் அது இந்தியா ஃபுல்லா கொண்டு போனாதான் அந்த சபாவோட கருத்துக்கள் எல்லாம் மக்களை மக்களுக்கு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதனால இவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வந்து அந்த சபா ரெண்டா பிரிஞ்சிருது ஒண்ணு ஆதி பிரம்ம சமாஜாவும் இன்னொன்னு பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியான்னு பெரியுது இந்த ஆதி பிரம்ம சமாஜுக்கு தலைமை தாங்கியவரு தேபேந்திரநாத் தாகூர் பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்கினவர் கேசப் சந்திரசேன் சோ இந்த கேசப் சந்திரசேன் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த ராஜாராம் மோகன் ராய் முக்கியமா எதிர்த்த ஒரு விஷயம் சைல்டு மேரேஜ் அப்படி இருந்தும் அவர் நிறுவிய சபையிலேயே இருந்துகிட்டு அவரோட குழந்தைய கேசப் சந்திரசேன் ஒரு பதினாலு வயசு குழந்தைய ஒரு கிறிஸ்டியன் இந்தியன் பிரின்ஸுக்கு கல்யாணம் பண்ணி செஞ்சு கொடு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்துருப்பாரு இதனால கேசப் சந்திரசேனோட சபையில இருந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சபையை விட்டு வெளியே போய் சாதரன் சமாஜ் அப்படின்னு இன்னொரு சமாஜ தொடங்கிடுவாங்க அந்த சமாஜ தொடங்கி அதுல கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு எதிரான சில பரப்புரைகளை செஞ்சுட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் பிரம்ம சமாஜ் இன் இந்தியா இப்ப பிரம்ம சமாஜ் இன் மெட்ராஸ் இன் தமிழ்நாடு காசி விஸ்வநாத முதலியார் வாசன் அதர் அண்ட் ஆஃப் த சமாஜ் அண்ட் ஹீ ரோட் அ பிளே டைட்டில்ட் பிரம்ம சமாஜ் நாடகம் டு எக்ஸ்பவுண்ட் த ஐடியாஸ் ஆஃப் த சமாஜ் தமிழ்நாட்டுல மெட்ராஸ்ல பிரம்ம சமாஜ் கருத்துக்களை பரப்பியவர் யாரு அப்படின்னா காசி விஸ்வநாத முதலியார் எதன் மூலியமா அப்படின்னா பிரம்ம சமாஜ் நாடகம் அப்படின்ற ஒரு பிளே பிளே மூலியமா அதை தெரிவி அத இங்க இருக்க மக்களுக்கு அந்த சபை பத்தின ஒரு கருத்துக்கள் சபையில சொல்லப்பட்டிருந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த நாடகம் மூலியமா இங்க இருக்க மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறாரு இவர் ஒரு கட்டுரையும் எழுதியிருப்பாரு சப் எதை சப்போர்ட் பண்ணி அப்படின்னா விடோ ரீமேரேஜ சப்போர்ட் பண்ணி இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தமிழ் ஜேர்னல் டைட்டில் தத்துவ போதினி வாஸ் ஸ்டார்டட் ஃபார் த காஸ் ஆஃப் பிரம்ம சமாஜ் பிரம்ம சமாஜ் கருத்துக்களை மக்கள் கருத்துக்கள் மக்களுக்கு சென்றடையணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக ஒரு தமிழ் பத்திரிகை தொடங்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா தத்துவ போதினி அடுத்து ராஜாராம் மோகன் ராய் கொண்டு வந்த எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ்ல என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் எயிட்டீன் செவன்டீன்ல செவன்டீன்ல ராஜாராம் மோகன் ராய் டேவிட் ஹேரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹிந்து காலேஜ் இன் கல்கட்டா கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூல ஆங்கிலோ ஹிந்து ஸ்கூல் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுதான் லேட்டரா ஆங்கிலோ வேதிக் காலேஜ் அப்படின்னு மாறுது எயிட்டீன் தேர்ட்டில ஜென்ரல் அசம்பிளி இன்ஸ்டிடியூஷன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது லேட்டரா ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் காலேஜா மாறுது இப்போ இது கொஸ்டின் ரிலேட்டட் ஏரியா எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் இங்க ஹூ ஃபவுண்டட் கல்கட்டா ஹிந்து காலேஜ் இன் எயிட்டீன் செவன்டீன் அலாங் வித் டேவிட் ஹாரே இந்த கொஸ்டினுக்கு ராஜாராம் மோகன் ராய் பதில் இதே கொஸ்டினை மாடிஃபை பண்ணி எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா த ஹிந்து காலேஜ் அட் கல்கட்டா வாஸ் ஃபவுண்டட் பை இந்த இடத்துல ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ ஆப்வியஸா இவரு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேன்சர் டேவிட் ஹாரே இது இப்படி கொஸ்டின் ரிலேட் பண்ணி படிச்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இவர் எழுதிய புக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா துஃபத் அல் முவாஹுதீன் அப்படின்னா கிஃப்ட் டு மோனோதீஸ்ட் இது எயிட்டீன் நாட் நைன் பாரசீக மொழியில எழுதியிருப்பாரு அப்புறம் இவர் வேதாசியும் உபனிஷத்சியும் உபநிடதங்களையும் பெங்கால் லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாரு பிரிசப
இவரோட கடைசி லைஃப்பை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டில் அந்த டேட்டும் இயரும் பார்த்துக்கலாம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் இறந்துடுறாங்க பிரிஸ்டல் இங்கிலாண்ட் இவரோட சிமெண்ட்ரி எங்கே இருக்கும் கலரு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பிரிஸ்டல் இங்கிலாண்டில் இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஏ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோலே வீடியோட எண்டில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லியிருப்பேன் அது இங்கே பார்க்கலாம் மே டுவெண்ட்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ராஜாராம் மோகன் ராயோட டூ ஃபிஃப்டியத் பர்த் அனிவர்சரி இந்த இதுக்கு ஒரு செரிமனி நட கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கெங்கனா ராஜாராம் மோகன் ராய் லைப்ரரி ஃபவுண்டேஷன் கொல்கட்டா அண்ட் சயின்ஸ் சிட்டி ஆடிட்டோரியம் கொல்கட்டா யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் ஜோனல் கல்ச்சுரல் சென்டர் இந்த கல்ச்சுரல் சென்டர் அப்படின்றது இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் யாருக்கு கீழே இருக்குன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் கீழே இருக்கு அப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் யார் அப்படின்னா கிசான் ரெட்டி இவர் வீடியோ மூலியமா ராஜாராம் மோகன் ராய் லைப்ரரி ஃபவுண்டேஷன்ல ஒரு ஸ்டாச்சு சிலை வந்து திறந்து வச்சிருப்பாரு இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் ஏ பி கே பிரசாத் ஏன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் இஸ் பேசிக்கலி அ ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த அவார்டை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தான் இந்த அவார்டை கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாட்யூட்ரி பாடி ஃபார்ம்ட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் இந்த ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்மனாக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் இருப்பாங்க எனிபடி கேன் ஃபைல் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் எனி ப்ரெஸ் இன் ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதோட ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆஸ் அ ரிஃபார்மராக பார்த்து முடிக்கிறோம் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்கான கிளாஸஸ் அண்ட் பேச்சஸ் வலிமை ஐஏஎஸ் அகாடமி ஓப்பன் பண்ண போ போகிறோம் அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி விசாரிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ Thank you.